जय हिंद साथियों वेलकम टू सुमित जैन यूट्यूब चैनल और आज है 9 दिसंबर तो 9 दिसंबर से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों सभी लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाना है ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है तो कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से सभी को जुड़ जाना है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए सभी को सर्च करना है आई स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के खेल मंत्री रिजिजू ने किस खेल में भारतीय महिला और पुरुष वर्ग के गोल्ड मेडल जीतने पर हर खिलाड़ी को पांच पांच लाख रुपए देने की घोषणा की है तो किस खेल में वो कि एक खो खो यानी कि जो विकल्प नंबर तीन है वो इसका सही हो जाएगा खो खो खेल में जो है पदक जीतने पर गोल्ड मेडल जीतने पर पांच पांच लाख रुपए देने की घोषणा की गई है भारत के खेल मंत्री रिजिजू ने खो खो में भारतीय महिला और पुरुष वर्ग के गोल्ड मेडल जीतने पर हर खिलाड़ी को पांच पांच लाख रुपए देने की घोषणा की है याद रखना है आपको वहीं भारत ने तेरहवीं एशियाई खेलों में पहला स्थान भी हासिल किया है तो याद रखो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है विश्व मलेरिया दिवस मलेरिया रिपोर्ट 2019 के मुताबिक किस देश में वर्ष 2017 और 2018 के बीच मलेरिया के मामलों में भारी कमी दर्ज की गई तो किस देश में की गई वो की गई भारत में यानी कि जो विकल्प नंबर तीन है वो इसका सही हो जाएगा है ना किसके अनुसार विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2019 के मुताबिक ठीक है विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2019 के मुताबिक भारत में वर्ष 2017 और 2018 के बीच मलेरिया मामलों में भारी कमी दर्ज की गई डब्ल्यू एच ओ है ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट में कहा कि मलेरिया से अत्यधिक प्रभावित 11 देशों में भारत उन दो राष्ट्रों में शामिल था जहां पर मलेरिया के मामलों में भारी कमी दर्ज की गई है नेक्स्ट है पचासवें फिट इंडिया पिलांगिंग रन का पिलांगिंग दूत कैसे नियुक्त किया गया है तो वो किया गया है दोस्तों रिपु दमन बेबली को यानी कि जो विकल्प नंबर एक सही हो जाएगा अब ये क्या है इंडिया प्लागिंग रन का प्लागिंग दूत तो जानते हैं कि पचास में फिट इंडिया प्लांगिंग रन का प्लांगिंग दूत रिपु दमन बेबली को नियुक्त किया गया है और पिलोग रन एक अनोखी दौड़ है जिसमें दौड़ते हुए सफाई की जाती है ठीक है तो इसका जो दूत नियुक्त किया गया है वो दूत नियुक्त किया गया है रिपु दमन बेबली को ठीक है इंडिया प्लागिंग रन प्लागिंग दूत नियुक्त किया गया है रिपु दमन बेबली ठीक है याद रखो अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य का पुलिस थाना सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है तो कौन सा पुलिस थाना है भारत का तो वो है दोस्तों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का जो थाना है वो थाना है अवरडीन पुलिस स्टेशन ये अवरडीन पुलिस स्टेशन को जो है जो है सर्वश्रेष्ठ है ना सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है है ना ये चीज याद रखनी है जब गुजरात का वालसी नोर दूसरे व मध्य प्रदेश का अजक जो बुरहानपुर को तीसरा स्थान मिला है तो याद रख लेना है पहले स्थान पर है अवरडीन पुलिस स्टेशन जो कि कहां पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ठीक है ये चीज आपको याद रखनी है इसे पहला स्थान मिला है पुलिस स्टेशन में नेक्स्ट है किस राज्य ने एंटी डिप्रेशन स्क्वाड की स्थापना की है तो वो की है दोस्तों असम असम ने की है ठीक है और असम के बारे में मैं आपको बताता हूं कि असम एक अरुंधति योजना अभी प्रारंभ की गई है जिसमें नई दुल्हन को सरकार द्वारा एक तोला सोना देने की घोषणा की गई ठीक है और यहाँ पर जो है असम सभी को पता है कि यहाँ कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है असम में और एक गेड़ई के लिए प्रसिद्ध है असम तो ये चीज या याद रखना है शिशु सुरक्षा ऐप भी यहाँ लॉन्च किया गया है असम में शिशु सुरक्षा ऐप बाल दिवस के अवसर पर शिशु सुरक्षा ऐप भी लॉन्च किया गया असम में तो वो चीज भी याद रखनी है और एंटी डिप्रेशन स्क्वाड की स्थापना भी असम में ही की गई है असम राज्य ने एंटी डिप्रेशन स्क्वाड की स्थापना की स्क्वाड के पास बारह बोर पंप एक्शन गन और रबर बुलेट गोला बारूद होगा जो मानव और जानवरों दोनों की सुरक्षा करेगा तो ये चीज आपको याद रखनी है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कलेश्वरम परियोजना पुस्तक का विमेचन किया है तो वो किया है दोस्तों तेलंगाना यानी कि जो विकल्प नंबर एक है वो सही हो जाएगा कलेश्वरम परियोजना पुस्तक विमोचन किया है तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री ने ठीक है तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने कलेश्वरम परियोजना पुस्तक का विमोचन किया है आपको याद रखना है अगला प्रश्न है हाल ही में किसने महिलाओं की सुरक्षा के लिए देश के हर थाने में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने की घोषणा की है तो वो किए दोस्तों केंद्र सरकार ने विकल्प नंबर दो इसका सही हो जाएगा केंद्र सरकार ने क्या किया है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर थाने में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने की घोषणा की है ठीक है महिला सहायता डेस्क 
स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्भया फंड से 100 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी है नेक्स्ट प्रश्न है नेशनल फ्लोरेंस नाइटेंगल श्रेणी में 36 नर्स और मिडवाइल्स को किसने राष्ट्रीय अवार्ड देने अवार्ड प्रदान किए हैं तो किसने प्रदान किए हैं वो किए हैं दोस्तों रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने 36 नर्स है ना फ्लोरेंस नेशनल फ्लोरेंस एंड नाइटेंगल श्रेणी में छत्तीस नर्स और मिडवाइफ्स को जो है अवार्ड देने अवार्ड प्रदान किए हैं रामनाथ कोविंद साहब ने तो याद रखना है इन सभी लोगों ने जीवन की परवाह किए बिना नेपाल बाहर से ग्रस्त रोगी की सेवा और उपचार किया तो इन्हें अवार्ड देने की घोषणा की गई या अवार्ड प्रदान किए गए राजस्थान की कचनार चौधरी ने तेरहवें दक्षिण एशियाई खेल 2019 में महिला साठ फुट में कौन सा मेडल जीता तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता विकल्प नंबर तीन इसका सही हो जाएगा है ना तेरहवें दक्षिण एशियाई खेल दो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है कचनार चौधरी ने याद रखो आप ठीक है इन्होंने साठ फुट स्पर्धा में तेरह दशमलव छह छह मीटर की दूरी के साथ तीसरा स्थान हासिल किया साथ ही कचनार चौधरी ने रांची में आयोजित उनसठवीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था तो ये चीज भी आपको याद रखनी है और तेरहवीं एशियाई खेल 2019 में भी साठ फुट में ब्रांज जो है ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है नेक्स्ट देखें डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए किसने 16 दिसंबर से एन ई एफ टी से 24 घंटे फंड ट्रांसफर करने की सुविधा दे, दे दी है तो 24 घंटे फंड ट्रांसफर करने की सुविधा दी है तो किसने दी है आरबीआई ठीक है विकल्प नंबर चार इसका सही हो जाएगा डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए ये जो है सुविधा दी गई है आरबीआई ने हाल ही में डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए 16 दिसंबर से एन ई एफ टी से 24 घंटे फंड ट्रांसफर करने की सुविधा दे दी इससे पहले एन ई एफ टी सुविधा सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक रहती थी साथ ही बैंक ने एन ई एफ टी और आर टी जी एस पर बैंकों से शुल्क लेना भी बंद कर दिया है तो ये चीज आपको याद रखनी है नेक्स्ट एन में से कहा के कर्मचारियों को एल लीव ट्रेवल कंसेशन को मंजूरी दी गई तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को एल मतलब लीव ट्रेवल कंसेशन को जो है मंजूरी दी गई है जम्मू कश्मीर में है ना यह कदम तीन दशमलव पांच लाख से अधिक कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए उठाया गया है तो फिलहाल आपको याद रखना है कि एल टी सी कंसेशन को मंजूरी दी गई तो कहाँ पर किस राज्य में दी गई कर्मचारियों को तो जम्मू कश्मीर में याद रखो ठीक है नेक्स्ट है 24 घंटे सात दिन मतलब सातों दिन लेन देन की सुविधा कब से शुरू हो, शुरू होगी 24 घंटे होगी और सातों दिन होगी तो ये लेन देन की जो सुविधा होगी वो 16 दिसंबर से प्रारंभ होगी यानी कि विकल्प नंबर तीन इसका सही हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मतलब नेफ्ट प्रणाली के अंतर्गत 16 दिसंबर से 24 घंटे सातों दिन लेन देन की अनुमति प्रदान की जाएगी आरबीआई के वर्तमान जो गवर्नर है शक्ति शक्तिकांत दास जी हैं सभी को पता है ठीक है तो ये जो नेफ्ट की प्रणाली है ये 16 दिसंबर से 24 घंटे सातों दिन लेन देन के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी इसके लिए अब दोस्तों आपको एक प्रश्न दिया जाता है कि साउथ एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड कौन सी बार सौ से अधिक मेडल जीते हैं तो कौन सी बार जीते हैं ये कमेंट में आपको उत्तर लिखना है चार विकल्प आपके सामने मौजूद है सभी लोग उत्तर इसका बताएंगे जो भी उत्तर बताते हैं उनका हम नेक्स्ट वीडियो में जो है नाम उनकी घोषणा की जाती है कि जिन्होंने सही उत्तर बताया है उनके नाम लिए जाते हैं तो आप भी कमेंट में उत्तर जरूर बताएं ठीक है सभी लोग बताएंगे और साथ ही आज के जितने भी हमारे भाइयों ने कमेंट में उत्तर बताया है उनके सभी कमेंट इस वीडियो में देखने वाले हैं फिलहाल आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक जरूर करना है बेल आइकन को दबाना है जो भी हमारे नए साथी हैं डेली आपको करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता है रात्रि बारह बजे ठीक है तो ये चीज आप याद रखें और दोस्तों साथ ही आपको पूरा दिसंबर जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2019 का पूरा करंट अफेयर्स कराया जाएगा और साथ में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं अभ्यास अभ्यास जितने भी अभ्यास हुए हैं उनका अलग वीडियो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर उनका अलग सभी के अलग अलग वीडियो भी आपको मिलेगा साथ ही पी भी आपको मिलती है ठीक है टेलीग्राम ग्रुप से आपको जुड़ना है साथ ही फेसबुक पेज से भी आपको जुड़ना है आई स्टडी ट्रिक सर्च करना है और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है आई ए एस स्टडी ट्रिक तो सभी लोग जरूर जुड़ें तो आइए देखते हैं उन महत्वपूर्ण कमेंट जिन्होंने जो भी हमारे भाइयों ने उत्तर बताए हैं 
तो देख लेते हैं कमेंट सबसे पहले रईस भाई इन्होंने कमेंट में लिखा है बिल्कुल सही है देवेश शुक्ला जी ये तो पूरा और अच्छे से विस्तृत लिखते हैं देवेश जी आपको धन्यवाद रईस जी को धन्यवाद है ना इन्होंने भी बहुत अच्छे से लिखा है है ना संजय कुमार जी कुमार संजय जी इन्होंने मुझे आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है थैंक यू कुमार संजय जी हर्षिता जी गुड मॉर्निंग है ना शर्मा जी बहुत बढ़िया और हमीर राम जी है ना सबीना जी प्रदीप जी सभी लोगों ने बताया है और सदा से उपाल जी हमेशा कमेंट लिखते हैं और साथ ही हेमांशु जी बहुत बढ़िया बताते हैं हेमांशु जी भी और देवेश जी भी शर्मा संतोष जी सभी लोग लिखने का प्रयास करते हैं तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और भी देखते हैं कमेंट किन लोगों ने किए हैं अब आभा झा ने भी कमेंट लिखा है थैंक यू सर और इन्होंने लिखा है फर्ट फर्स्ट स्थान और वेरी इम्पॉर्टेंट थैंक यू सर भारती जी ने लिखा है तो बहुत बढ़िया सभी लोग कमेंट करने का प्रयास करते हैं और साथ ही ललित जोशी देवभूमि उत्तराखंड सर और इन्फॉर्मेशन में ऐड कर दो सर जो उसमें उस राज्य से करंट अफेयर्स की घटना घटी हुई है साल के अंदर जी हाँ बिल्कुल अब हमारा जो नेक्स्ट जनवरी ईयर से जो है हमारा चालू होगा दोस्तों बिल्कुल अलग अलग और बहुत व्यवस्थित सारे राज्यों का आपको दिया जाएगा है ना पांचवा स्थान है बिल्कुल सही है मस्त है सर जी ललित जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपने सुझाव भी दिया है तो हमारा जो 2020 से जनवरी से करंट अफेयर्स होगा उसमें व्यवस्थित पूरा जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है जो आपने सलाह दी है बिल्कुल इसी प्रकार से किया जाएगा तो दोस्तों सभी लोग इसी प्रकार से जुड़े रहें लाइक करें शेयर करें सभी वीडियो को आज के लिए बस इतना ही जय हिंद